大家好，今天想跟大家分享的是卯宿星人开发的一个非常有效的疗愈我们情绪体的协议，因为情绪体有星门，可以直接跟我们的灵魂相连。通过疗愈我们的情绪体，我们可以清理累积的情绪创伤，从而可以更容易的保持一个平和而美好的心态，也会更好的连接到我们的灵魂。首先，我要给大家简单的介绍一下卯宿星人。卯宿星人是光和爱的化身，地表上绝大多数的民众都习惯了地球上这种失常的状况，以至于他们很难去相信还会存在这样充满光和爱，而且毫无心机的存有。但是卯宿星人真的就是这样的种族。其实这个银河系内绝大多数的存有也都是这样的，卯宿星人也是他们中的一员。卯宿星人起源于高维世界的天使存有，他们从银河中央太阳门户进入这个维度的宇宙，然后他们使用他们的天使光体探索这个银河系。大约在 1,800 万年以前，卯宿星团从电浆层沉降到物质世界，这些天使们就决定在卯宿星团定居下来。他们曾经有意识的。把一颗原本位于电浆层的母星沉降到物质世界，但是这颗星球发生了爆炸，这个母星的碎片散落到银河系的各个角落，其中的一些来到了地球，在地球上被称为杰克陨石。在几十万年以前，卯宿星人就学会了，暴力不能解决问题，他们从那个时候起就决定不再参与银河战争。把注意力转向在卯宿星团内，打造一个遍及数百个星球的和平文明。这几百个星球共同组成了卯宿星联盟。他们喜欢美丽和和谐的事物，他们的生活中也处处都是这样的写照。他们用液态的流光来装饰自己的生活，他们的生活中也充满了各种精致的艺术品。他们也喜欢美妙的音乐，他们生活在晶莹剔透的水晶城中，那些城市在大自然中闪闪发光。许多卯宿星人常常在他们星球的地下或者海洋之中打造水晶城市。卯宿星人也不需要经常睡眠，他们借由饮用一种特殊的饮料来保养他们的肉身。卯宿星人。也知道长生不老的秘密，不过他们通常每隔一千多年就会换一组肉身。卯宿星人的个性十分积极、开朗，而且感性。卯宿星人与人类的互动已经有上千年之久的历史，大家可以从这本书当中了解卯宿星人在过去以来一直所给予人类的帮助。卯宿星人呢，也一直通过各种方式向地表传送高频能量。这些流光飞船就是他们跟我们互动的最好证明之一。不久之前呢，卯宿星人表示，他们终于开发出一套可以疗愈我们情绪体的协议。如果大家想要接受卯宿星人的情绪疗愈，请在心中默念三次：指挥七七一，指挥七七一，指挥七七一。然后呢，卯宿星人的医疗舰队会利用他们的疗愈光束来帮助我们疗愈情绪体。在疗愈的过程中呢，最好保持平躺的姿态，并花二十到三十分钟让他们来进行疗愈的工作。我还要转述一下这个疗愈过程中所收集到的证词。Cobra 在二零二零年六月十六日的访谈中提到了卯宿星人正在开发疗愈情绪体的协定，于是我就志愿作为这个协定的受试者。测试的结果让人印象非常深刻，在梦中的第一个夜晚。我看到了那些在情感上给我造成创伤的人，邀请我去某个地方。那是两堵墙之间的狭窄过道，这条过道是直的，然后突然间向右旋转了九十度。在墙的尽头，我发现置身于一个房间之中，那里面有非常重要的东西。我认为，这就是潜意识中接通情绪上创伤的方式。向右的九十度旋转，意味着向第四维度空间的过渡，那里
，总是情绪所在的地方。整个疗愈过程大约持续了一个月的时间，但是我认为这个时间是因人而异的。在这个过程中，出现了一些情绪的不稳定、波动、奇怪或者焦虑的梦境，你需要知晓这些，让这些感受从你情绪体中流过。不要去担心什么，这样，创伤性的情绪便可以从潜意识当中释放出来。我们会经历这样一个过程，然后他们便会消失了。与之相关的情绪体的创伤也会得到疗愈。一个非常显著的疗愈结果就是，几乎所有对不愉快事件或者记忆的痛苦反应都消失了。每次。当我们体验与造成这些创伤相似的事情，或者回忆起类似的经历时，情绪体的创伤就会被再度触发，造成痛苦的反应。这真的是个大问题。我们一直携带着这些创伤，很多人都习惯了这些创伤的存在，不去对它加以思考，然后就变成了一种常态。我们知道，当人们受到虐待时，就会或多或少的变得负面起来，尤其是童年时所遭受的痛苦。到目前以来，疗愈这个创伤面一直都是困难重重，而且缓慢。现在可以极大的加快和促进这一疗愈过程了。就我个人而言，我可以说，以前的那些痛苦反应都已经消失了。现在，我重拾内心的安宁，而在这之前，我认为它是不可能的。最后呢，我还想补充一部分，因为我们在疗愈情绪创伤的时候，以前所经历的那些痛苦的情绪，或多或少的都会重现出来。这个时候，最重要的，就是要带着觉知去关照这些情绪的流动。而不去做任何的反应。当你觉察到有情绪波动时，马上告诉自己：“好吧，我知道有事情要发生了，我不会陷进去。这里有我要学习和我要改变的地方。我相信我是被指引的。我知道自己跟随着一个蓝图，所以我不去评判，要去顺随流动，去看看其中到底有什么。”现在出现的，正是以前阻碍你感知实相的东西，也就是情绪体的堵塞处，因而信息无法流动。进一步，情绪痛苦会转换为身体的疼痛，所以现在进行的疗愈和清理，就是让能量流动起来。通过这个协议，在卯宿星人的帮助下，让高频的能量进入我们的情绪体。从而使我们的身体能量网格得以修复，冲刷掉这些卡住的创伤之后，我们就可以接收到更多的来自高维度的信息了。作为人类，我们需要情绪来连接我们和我们的灵性自我。情绪是理解灵性的关键所在，因为情绪产生了感觉，我们也需要情绪。才能理解非物质层面，这也是为什么在地球上情绪如此受控的原因。所以，爱自己的情绪，拥抱自己的情绪吧。情绪是整合各个维度中自我的关键所在。情绪是我们人类所拥有的最珍贵的礼物。借由情绪体的清理，连接回自己的灵魂，成为真正的自己吧。